。哎，十七，明天我们一起打游戏去吧。啊，好，好啊，一起去吧。去吗？我不去。为什么？你不是最喜欢打游戏吗？浩群，出来了。浩群，快点儿！梦梦在叫你呢，赶紧走吧你。哎，你为啥不去呀？没有理由，其实有理由。我说过。浩群，快来拍照啊！啊。时间偷偷的变换色调，心动是你给的就刚过来，我专门给你留了位置。来看这儿，有三二一。你看校花跟校霸在一起好搭啊，他们在一起太般配了。我不是不喜欢他，而是喜欢上了他身边的刘浩群。你明天真的不去吗？我觉得浩群对你还挺好的。我觉得他就是把我当哥们儿，而且我来大姨妈了。一想到明天还要洗床单，好麻烦啊！不想动。嗨，这都什么年代了，你还会弄脏床单？那这个给你。啊、你说，手里只有你家的姐妹，真是太好了。嗨，咱俩,俩谁跟谁呀、啊？十七，我觉得你还是去吧，万一以后后悔了怎么办呀？姐妹要战斗，加油，我支持你。你们谁玩游戏？我来跟你玩。你是我的最大秘密，小心翼翼写在日记。十七，你这个样子就别打了。那我来玩。那我也不玩了，你跟浩群玩吧。暗恋太痛苦了，我再也不要被喜欢的人排在第二位。不舒服你还到处跑？你怎么来了？你不是在跟梦梦打游戏吗？你脸色这么白，我哪有心情打游戏啊？给，这是。你怎么会懂这些呀、啊？梦梦告诉我的。你要是喜欢梦梦，就别对我这么好，跟别人保持距离，行吗？你不是别人，你是我喜欢的人。那你跟梦梦，她是我姐。来，看这儿，来，来，来。就算你是未知的毕业，不愿放弃。光看有什么用啊？你都是行动啊！你看校花跟校霸在一起好搭啊。姐，十七最近有点不舒服，你说我要不要给他买点巧克力，让他心情变好点？真的是傻弟弟。女孩子来大姨妈的时候，其实真正需要的不是那些。帮我把这些给十七。你喜欢他，为什么不告诉他呀？我觉得他一直把我当哥们，我怕被他拒绝以后连朋友都没得做。我喜欢你，你呢？你先松手，你手都出汗了。钱这是什么？小十七，今天你去学生招聘啊？实习工资都不想给，还想招人呢？不想干，你可以辞职啊！我不就是拒绝了你的表白吗？怎么还公报私仇呢？不就招人吗？小心办公室坐不下，坐你头上坐死你！师弟，你看一下，地产公司招人。哎,哎我的奶茶，怎么都不长眼啊？我这条牛仔裤一个月生活费呢、啊，一句道歉都不。你这牛仔裤一个月生活费啊，活久见呢。咱们学校还有你这么穷的人呢。你是素质教育的漏网之鱼吧？你学校四周都有监控，你要不给他道歉，我就写小作文发到你们学校表白墙上。对不起，行了吧？二十块钱干洗费。对，没事儿，我先去忙了。啊
。来，学弟学妹看一下，净地产当老板，净地产当老板。小二七，你找的实习生呢？不是要坐在我头上吗？啊，那个。你好，我是新来入职的实习生。是你呀、啊。不好意思啊，让你失望啦，我找到了。你一个新来的实习生来这么晚？我刚参加完学校的补助金颁发仪式，所以来的有点晚。穷的还要领救济金，这种没人脉、没背景，来公司只能吸公司的血。你闭嘴吧！穷怎么啦？我们靠的是实力。既然你们这么有实力，敢不敢跟公司签个对赌协议？线上直播卖房，卖不出去扣你半年工资。那我们要是卖出去了呢？卖出去了，每人奖励你们三万块。准备好你的奖金吧。那个对赌协议就是给你挖的坑，你不应该签的。他那不就摆明了想赶我走吗？既然我们躲不掉，那就正面刚。如果我们拿到奖金，那你就再也不用领补助金啦、嗯。你不给我批预算，我怎么找主播？公司找你来是让你解决问题，不是让你提出问题的。你知不知道，公司有你才是最大的问题。没有主播怎么办呀？不会真的要扣半年工资吧？没咋过了。我觉得你就可以播呀。大哥，你别闹了，我怎么能当主播呀？你怼人的时候口条不错，你也挺招人喜欢的。嗯、哎呀，不行不行不行，我不会贴假睫毛，上镜眼睛老小了。你看。江二新。你拒绝我，不会是因为看上这个全光蛋吧？长了眼睛的都会选他，不会选你。你们还是想想怎么把房子卖出去吧。不需要你担心。<笑>新房落地，出人头地，朝向朝北，顺风顺水。喝点水休息一下吧。直播间里边除了我爸和我妈，只有一个叫七龙珠的。这房子肯定卖不出去了。没准那个七龙珠是个隐形富豪呢。你还挺会许愿的哈。我出去一下。嗯，这个海滨别墅必须好好给你介绍一下。十七，海滨别墅被拍了，图书园林也被拍了，五百平的平层也被拍了。谁拍的？七龙珠拍的。可惜你真厉害，我们一年也卖不出这么多豪宅。不用再扣工资了。怎么了？同学，房子卖出去了，卖出去了，我们要拿奖金了。七龙珠真的可以实现愿望。直播间卖出了三套豪宅，这是十万奖金啊！谢谢总监，我一定再接再厉。你再接什么厉呀、啊？你再接，你要脸吗你？你这是我和浩群卖出去的。江十七，我是看你们直播间没什么人，我怕丢公司的脸，所以我让我自己的客户去下单、嗯。你说房子是你卖的，你有证据吗？不、哦，谁说没有证据？我能证明房子是江十七卖的。你凭什么？凭房子是我买的。你是七龙珠，你一个穷实习生，十辈子也买得起一个房吧？别 P 图了，那这个你能 P 吗？那百夫长黑金卡，刘浩群，你是建豪集团的浩群少爷。你这种人追求不到江十七，貌似不配待在我们。赶紧给我走，浩群少爷，你出去！浩群少爷，我错了，走，浩群少爷，你是隐藏富豪。你一个月生活费就买条牛仔裤，那是古董牛仔裤，三万。那你,你还领补助金？不是领，是发。我每年给贫困生捐两千万。江十七，无论什么愿望，我都能帮你实现。我就是你的亲生。宝贝，三周年纪念日，我给你准备了一个惊喜。我也给你准备了一个惊喜。什么呀？哎呦！你疯了呀！这个牌子的卫生巾我什么时候用过？劈腿！你真是给了我一个天大的惊喜啊！我信！江十七，你别给脸不要脸啊！老子什么样的漂亮年轻女孩找不着？你要是离开了我，就你这把年纪，找不着。得，不劳您操心了。新男友啊，我已经找到了，身高一八零，八块腹肌，比你高，比你帅，比你有钱。什么理由谁不会啊？周末同学聚会，有本事带来一起见。可以啊。我就怕你呀、啊，到时候自卑破防。我这我这我这个嘴、啊，这个帅哥是我刷抖音的时候刷到的，说王南海的，我上哪儿找这帅哥去啊？啊，这是所有的实习点。哎，小心！是他，老天真是开眼呢、啊。谢谢你救了我。没事。
简历，你在找实习啊？啊？那我救人救到底，我给你个好活。这样费的太多了。你以为假扮男朋友这活这么简单呢？一天二百呢。来考考你啊，怎么认识的？那天我开着保时捷被人追了，我回头一看，用抱歉的对不起，一下把他落在辛巴上。词儿是背下来了，你得注入感情，知道不？你这也太扯了，一撞我不得赔钱吗？我的笑不是迷人吗？你还管我要钱啊？我要被你气的牙疼。现在这个笑，迷到你了吧？哟，你脸红了，咋的？还入戏了？明儿好好表现啊！加油！哇，十七的男朋友好帅呀、啊！哎。我看没本事的男人才靠脸说话。这是我送我女朋友的礼物，是 nail。这不是你从我这要回去的包吗？这也都转三手了吧？都爆浆了。那我不要了。他这是嫉妒你，江十七，你这个男朋友送你什么？他送这个送给你。哇，保时捷。<笑>我看你这钥匙是打火机吧？不信的话，出去看看呗。嗯嗯，好，走。我给你二百一天也有男朋友，你哪来的钱送保时捷啊？这可是保时捷九幺幺，要二百万呢。怎么样，脸疼？而且这车牌号可是五个八，估计比这车都值钱。哎呀，瞧瞧你们，一群没见过世面的样子。我告诉你们，这男的是江十七租的，就连这辆车也是他租的。我可是刚刚跟在后面，听得一清二楚，还有录音呢。我给你二百一天有我男朋友，你哪来的钱租保时捷啊？啊，他怎么这样啊？就是啊，真虚荣。江十七，你这男朋友真是撞墙扣上。这个车牌可是全省首富千豪集团号群组。我呢，有幸跟他们陈副总有合作，我已经把他叫来，敢偷车，你们准备好进局子。我看，是你等着破产吧。<笑>江十七，你这男朋友太难装了。哎，陈副总，有人开着浩群总的车招妖撞骗呢。浩群总，你怎么在这？你是浩群总，吩咐下去，全行业搜查。好的，总裁。浩群总，你知道错了，我知道错了。欺负江十七的人，不配得到我的原谅。你不是大学生，那你还有什么骗我的？没有了，车和欧乐必都是你，我也听得起